పత్తి పంటకు గులాబీ రంగు పురుగు ప్రమాదకరంగా మారింది ప్రస్తుతం ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుముఖం పట్టడంతో గులాబీ రంగు పురుగుల ఉధృతి పెరిగింది ముందుగా విత్తిన పంటలో పత్తి తీతలు దాదాపుగా పూర్తవుగా ఆలస్యంగా వేసిన రైతులు మాత్రం రెండు మూడు సార్లు పత్తిని తీశారు అయితే ప్రస్తుతం పత్తిలో గులాబీ రంగు పురుగు ఆశించి తీవ్రంగా నష్టపరుస్తోంది దీని నివారణకు చేపట్టాల్సిన సమగ్ర సస్యరక్షణ చర్యల గురించి రైతులకు తెలియచేస్తున్నారు వరంగల్ ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం సీనియర్ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్ మేడి పండు చూడు మేలిమయ్యుండును పొట్ట విప్పిచూడు పురుగులుండు అనేలా తయారైంది పత్తి పంట పరిస్థితి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే చాలా వరకు పత్తి తీతలు మొదలయ్యాయి ముందుగా విత్తుకున్న రైతులు పత్తి తీసి వేరే పంటలు వేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు ఆలస్యంగా వేసిన పత్తిలో ఒకటి రెండు సార్లు పత్తి తీసుకున్నారు రైతులు ప్రస్తుతం వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుముఖం పట్టాయి ఈ సమయంలో గులాబీ రంగు పురుగు ప్రారంభమైంది వాస్తవానికి గులాబీ రంగు పురుగు వల్ల జరిగే నష్టం పైకి కనపడదు చిన్న లార్వాలు మొగ్గలపై లేదా కాయలపైన కంటికి కనిపించని సన్నని రంధ్రాలు చేసి లోపలికి ప్రవేశించి తమ జీవితకాలం మొత్తం కాయల్లోనే గడుపుతాయి లేత మొగ్గల్ని ఆశించి ఎదిగే పువ్వులలోని పదార్థాల్ని తినడం వల్ల విప్పుకోకుండా ముడుచుకునే ఉంటాయి వీటినే గుడ్డి పూలు అంటారు ఎదిగిన మొగ్గల్ని ఆశించినప్పుడు పువ్వులు విచ్చుకోనప్పటికీ లోపల అండాశయాల్ని పుప్పొడిని తినడం వల్ల నష్టం కలుగుతుంది దీంతో తొలి దశలో ఆశిస్తే మొగ్గలు పూలు రాలిపోతాయి లేత కాయల్ని ఆశించినప్పుడు అవి రాలిపోవడం కానీ కాయ పరిమాణం పెరగకపోవడం కాయలు సరిగ్గా పగలక ఎండిపోయి గుడ్డి కాయలుగా ఏర్పడడం జరుగుతుంది గులాబీ రంగు కాయ తులుచు పురుగు ఆశించిన పత్తిలో దూది రంగు నాణ్యత దెబ్బతిని బరువు తగ్గిపోవడం వల్ల దిగుబడి బాగా తగ్గుతుంది అయితే గులాబీ రంగు పురుగును గుర్తించినట్టయితే రైతులు సమగ్ర సస్యరక్షణ చర్యలతో నివారించవచ్చంటున్నారు వరంగల్ ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం సీనియర్ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్ ప్రస్తుతము వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రతలు చాలా తగ్గుముఖం పట్టాయి కాబట్టి మరి ఈ తరుణంలో మనకి గులాబీ రంగు కాగితాల చుపురు ఉధృతి అనేది స్టార్ట్ అయిందని చెప్పవచ్చును రాత్రిపూట ఈ గులాబీ రంగు కాగితాల చుపురు రెక్కల పురుగులు రావడం జరుగుతుంది మరి ఎక్కడైతే లింగాకర్షక బుట్టలు పెట్టి ఉన్నారో అక్కడ ఈ రైస్ సోదరులు దానిపై నిఘా పెట్టుకొని మనం చూసుకునే అవకాశం ఉంది మనకి ఈ రెక్కల పురుగు గుడ్లు పెట్టడం జరుగుతుంది ఈ గుడ్ల నుండి పిల్ల పురుగులు అనేది మనకి బయటికి రాగానే అరగంట నుండి గంట లోపల్లోనే ఇది కాయను తొలిచి లోపలికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది కాయ లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు సన్నని కంటికి కనపడని చిన్న రంధ్రాన్ని చేసుకుని లోపలికి వెళ్తుంది కాబట్టి ఆ రంధ్రం అనేది మళ్ళీ కాయ పెరుగుతున్నా కొద్దీ పూడుకుపోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి లోపలికి ఎంట్రన్స్ హోల్ అనేది కనపడదు మొదటి దశ లార్వ వెంటనే అది విత్తనాన్ని లేత విత్తనాన్ని తినడము ఆరంభిస్తుంది ఈ మధ్య అడ్డొచ్చిన పత్తిని అంటే ఒక విత్తనం నుండి ఇంకో విత్తనానికి వెళ్ళేటప్పుడు మధ్యలో అడ్డొచ్చిన పత్తిని అది కత్తిరించుకుంటూ అలాగే రంగు మార్చి దాన్ని నాశనం చేసే అవకాశం ఉంది సో ఈ విధంగా ఒక్కొక్క లార్వా సుమారుగా పదిహేను నుండి ఇరవై రోజుల్లో సుమారుగా నాలుగు నుండి ఐదు విత్తనాలను తినే అవకాశం ఉన్నది కాయ పగిలిన తర్వాతనే దీని డ్యామేజ్ అనేది కనబడే అవకాశం ఉంది ఈ లోపల ఇది బయటికి ఎగ్జిటోల్ అంటే ఒక పెద్ద రంధ్రాన్ని మన కంటికి సునాయసంగా కనబడే రంధ్రాన్ని తయారు చేసుకొని ఇది మళ్ళీ బయటికి వచ్చి కిందపడి భూమి నెరలోనే లోపలికి వెళ్ళేసి అది భూమి పైపరలోనే కోశ దశలోకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది కాబట్టి సో ఈ విధంగా నష్టాన్ని కలగజేస్తుంది మరి దీనికి గాను ఈ లింగాకర్షక గుట్టలు పెట్టుకొని ఎప్పటికప్పుడు నిఘా పెట్టుకోమని చెప్పడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఏంటంటే ప్రస్తుతము గుడ్డు దశ చిన్న లార్వా దశ ఉంది కాబట్టి మనకి ఈ వేప కషాయం కానీ వేప నూనె కానీ దాంతోపాటు ఈ చిన్న లార్వాలు గుడ్డు దశలో కనబడినట్టయితే మనకి ఈ థయోడి కార్బ్ లార్విన్ అనే మందును ఒకటి పాయింట్ ఐదు గ్రాములు లేదా క్వినాల్ఫాస్ రెండు ఎంఎల్ లీటర్ నీటికి క్లోరో పైరిపాస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఈసి రెండు పాయింట్ ఐదు ఎంఎల్ లీటర్ నీటికి ప్రొఫినఫాస్ అనే మందును రెండు ఎంఎల్ లీటర్ నీటికి ఈ మందుల్ని మనము మార్చి మార్చి వారం పది రోజుల్లో రెండుసార్లు పిచికారి చేసుకున్నట్టయితే ఈ గులాబీ రంగు కాయతలుచు పొరుగు తొలి దశను మనము సునాయసంగా నివారించుకునే అవకాశం ఉంది ప్రతి ఎకరంలో ఒక ఇరవై కాయలు తీసుకొని ర్యాండమ్గా ఈ కాయల్ని మనము అట్టిపండు ఒలిచినట్టు అప్పుడప్పుడు ఒలిచి చూసినట్టయితే మరి దాంట్లో పురుగు కనబడినట్టయితే కూడా వెంటనే మరి మందులు పిచికారి చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఎందుకంటే పది కాయల్లో ఒక్క లార్వా ఉన్నా కానీ ఆర్థిక నష్టపరమితి స్థాయి దాటిందని చెప్పి మనం అంచనా వేసుకొని వెంటనే మందులు పిచికారి చేసుకోవాలి దీంట్లో స్పైనోసాడ్ అనే మందును నాలుగు ఎంఎల్ లీటర్ నీటికి లేదా ఇండాక్సాకార్బ్ అనే మందును ఒక ఎంఎల్ లీటర్ నీటికి లేదా స్పైన్టోరామ్ అనే మందును పది లీటర్ల నీటికి 
తొమ్మిది ఎమ్మెల్యేలు మనము పిచికారి చేసుకున్నట్టయితే ఈ పెద్దల ఆర్వాలని కూడా సునాయసంగా నివారించుకునే అవకాశం ఉంది అయితే ఇప్పుడిప్పుడే మరి పంట ఆల్మోస్ట్ చివరి దశకు వచ్చింది కాబట్టి ఈ డిసెంబర్ ఎండింగు కానీ జనవరి మొదటి మొదటి మాసంలో కల్లా ఈ పురుగు ఉధృతి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ సింథటిక్ పైరిత్రాయణ మందులు ముఖ్యంగా ఈ సైపర్ మెత్రిను ప్లస్ క్లోరో పైరు పాసు రెండు ఎమ్మెల్యేలు లీటర్ నీటికి లేదా ప్రొఫెనపాసు సైపర్ మెత్రిను రెండు ఎమ్మెల్యేలు లీటర్ నీటికి కలిపి కూడా పిచికారు చేసుకున్నట్టయితే మనము నివారించుకునే అవకాశం ఉంది నీటి వసతి ఉన్నప్పటికీ ప్రతిని ఏడు నెలలకు మించి పొడిగించకుండా తీసివేయాలి పంట కాలం పొడిగించడం ద్వారా రాబోయే పంటల్లో పురుగు ఉధృతి తొలి దశలోనే ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉంటుంది రైతు సోదులకు ఇచ్చే ముఖ్యమైన సూచన ఏంటంటే మరి ప్రతి ఒక్క రైతు కూడా పత్తి తీసేసిన తర్వాత ఈ పశువులతోటి ముఖ్యంగా గొర్రెలు మేకలతోటి మనకు మేపినట్టయితే లేత ఆకులు కానీ లేత కాయలు కానీ పగలని కాయలు కానీ ఉన్నట్టయితే ఆ కాయల్లో ఆకుల్లో ఈ గులాబీ రంగు కాయతుల చిపురు యొక్క అవశేషాలు ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి పురుగు అవశేషాలని సమూలంగా నాశనం చేసుకునే అవకాశం ఉంది ఆ తర్వాత పత్తి మూలను కూడా ఏ ఒక్క రైతు కూడా పత్తి మూలను పంట తీసేసిన తర్వాత దయచేసి ఉంచకూడదు ఎందుకంటే ఎవరైతే రైతు పత్తి మూలను అలాగే పెడతారో దాంట్లో ఇరవై నుండి ముప్పై శాతం పురుగు ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి వెంటనే ఈ కాటన్ స్ట్రెడ్డర్తో కానీ లేదా ట్రాక్టర్ రోటా వేటర్ సహాయంతో కానీ భూమిలో కలదున్నట్టయితే మనకి ఈ గులాబీ రంగు కాయతల చిపురు యొక్క అవశేషాలు పూర్తిగా నాశనం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది దాంతోపాటు భూమికి సేంద్రియ కర ప్రదార్థం కూడా మనము చేరే అవ చేర్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మరి ఈ విధంగా చేసుకున్నట్టయితే మనకి గులాబీ రంగు కాయతల చిపురు అనేది నెక్స్ట్ రాబోయే ఖరీఫ్ సీజన్లో చాలా వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది